ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स देर आर फोर पेरीमेट्री स्पायरोमेट्री स्टेथोग्राफी एंड आर्गोग्राफी सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन द पेरीमेट्री वॉट डज इट चेक द फील्ड ऑफ विजन आई जस्ट डिफाइन इट एंड देन वी वॉन्ट द प्रैक्टिकल एक्सटेंट ऑफ द एक्सटर्नल सराउंडिंग्स विच कैन बी सीन वेन द गेज इज फिक्सड दैट्स कॉल्ड एज फील्ड ऑफ विजन द बाउंड्री ऑफ फील्ड ऑफ विजन इज चेक बाय दिस इंस्ट्रूमेंट देर कैन बी प्रिस्ले स्मिथ पेरीमीटर और लिस्टर्स पेरीमीटर विद दिस most important part is fixing of the perimeter paper that's the most important part so let's understand this left eye so we are going to check your left eye left eye decided now fixing of the paper needs some understanding i'm going to check left eye hold this paper in front of your left eye this is the paper and uh, don't hold it like this because your eyes are like this hold it like this the perimeter paper should be held like this now you know uh, there are four quadrants of field of vision upper temporal lower and nasal so when i hold the paper in front of my eye in this case the left eye ab hum left eye check karne wale hai i am holding it in front of my left eye okay and now i'll mark those four quadrants particularly temporal and nasal so for my left eye this is nasal this is temporal right okay i will now write down on the paper which one is nasal which one is temporal check it once again i am holding the paper like this in front of my left eye okay now i placed it here this was nasal this was temporal written nasal on this side temporal on this side now i know which one is nasal and which one is temporal for the left eye correct what's the most difficult part is the scale okay you can see here that object is going to be placed in his field of vision like this and we will take it to the extreme and then we will start moving that object at one point the patient the subject will say i can see the object now that was is his boundary of field of vision for that particular uh, quadrant but how to determine this that's the most important part so here let's say left eye nasal temporal set next step is left eye so you place it in this chin these are the chin cups okay right eye closed and i am placing it at 0 degrees object right now is placed in the temporal field of his left eye temporal field 0 degrees that is where the object is placed what should happen on the paper before fixing you should know this part on the paper left eye temporal is this side temporal and 0 degrees is this line this line should come parallel to the scale paper and the arc mean the subject uh, that object i beg your pardon uh, the paper and this arc and the object they are moving together so therefore you have to at the start you have to select the correct line on which you are going to mark those degrees okay for his uh, field of vision so left eye 0 degrees see the degrees will be 0 degrees 90 degrees 180 degrees like that or uh, temporal nasal like that so now temporal field 0 degrees this is where the object is right now on the paper also you will have to select 0 degrees on the temporal side horizontal line temporal uh, field of vision देखो और बताओ कि वो कहां पे आ रहा है 
टेम्पोरल साइड हमने लिख के लिया था ना ऐसे करके लेफ्ट आग के लिए नेजल कौन सा टेम्पोरल पहले लिख के लिया था तो लेफ्ट आग के लिए ये टेम्पोरल ये नेजल है और ये जीरो डिग्री लाइन यहां पे है ये लाइन शुड कम पैरल टू दिस स्केल यू नो क्यू ऐसा है बिकॉज ये स्केल जो है वो इट गोज इन ओनली वन डिरेक्शन स्केल डज नॉट मूव ओनली द पेपर एंड द ऑब्जेक्ट आर गोइंग टू मूव टूगेदर स्केल फिक्स है वो एक ही डिरेक्शन में फिक्स जा रही है तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारा पेपर का एग्जैक्ट वो लाइन एग्जैक्ट दैट लाइन विच कॉरस्पॉन्ड विद दिस ऑब्जेक्ट दैट लाइन कम्स पैरल टू द स्केल तो इन दिस केस क्या हुआ है हमने लेफ्ट आई के लिए पेपर सिलेक्ट कर लिया टेम्पोरल नेजल वो भी लिख लिया और ये जीरो डिग्रीज तो अब ये जीरो डिग्री वाली लाइन शुड कम पैरल टू द स्केल अब देखो मैं पेपर अगर ऐसे फिक्स करने को जाऊं इफ आई फिक्स द पेपर लाइक दिस गड़बड़ क्या होने वाली है चेक द स्केल नाउ स्केल इज गोइंग दैट डिरेक्शन और आपने जो लाइन सिलेक्ट की है आपने जो लाइन सिलेक्ट की है टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन एंड जीरो डिग्रीज वो लाइन इस तरफ आ रही है इसका मतलब अब पेपर आपको ऐसे पकड़ना पड़ेगा जब आप पेपर अब ऐसे फिक्स करो देखो टेम्पोरल यहां पे आ रहा है टेम्पोरल जीरो डिग्रीज मतलब ये वाली लाइन अगर मैं पेपर ऐसे फिक्स कर दू ये इस तरीके से पेपर यहां पे फिक्स कर दू सो लेफ्ट आई टेम्पोरल फील्ड नेजल फील्ड वी आर वी नो दैट नाउ and on the temporal field zero degrees means this line this line should come parallel to this scale scale is going in that direction so this line also should go in that direction towards the scale i mean in front of the scale now i am fixing the paper like this temporal uh, side zero degree line this line being parallel to the scale to so, mujhe paper ko ulta karna pada क्योंकि मुझे वो एग्जैक्ट लाइन सिलेक्ट करनी थी जो स्केल के बिल्कुल सामने आ जाए ये इस तरीके से फिक्स होता है पेपर अब आप देख सकते हो यहां पे कि टेम्पोरल फॉर द लेफ्ट आई मतलब ये साइड जीरो डिग्री मतलब ये लाइन और ये रही आपकी स्केल ये स्केल इस तरफ जाने वाली स्केल कैन यू चेक दैट ओके कैन यू सी दैट ओके सो नाउ ऑल सेट ऑल सेट बिकॉज अब व्हाट आई स्टार्ट डूइंग इज यहां पे एक ऑब्जेक्ट है आपको वो जैसे ही दिखने लगेगा मुझे बताना इंस्ट्रक्शन पर ऑलरेडी गिवन टू द पेशेंट की और टू द सब्जेक्ट के आपको आंखें मूव नहीं करनी है आपको आंखें फिक्स रखनी है राइट इन फ्रंट इसके लिए यहां पे एक डंडी भी होती है एक स्टिक बस उनको वो स्ट्रेट लाइन में देखते रहना है तो आप स्ट्रेट देखते रहो ओके सो यू कैन सी दैट ऑब्जेक्ट राइट नाउ अब तक नहीं दिखाई दे रहा था इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट उनके फील्ड ऑफ विजन से बाहर था अब उनके फील्ड ऑफ विजन में वो आ चुका है मतलब वो बाउंड्री है उनके फील्ड ऑफ विजन की और वो बाउंड्री मुझे यहां बता रही है 75 डिग्रीज तो अब मैं यहां पे स्केल लेके मूव करूंगा यू हैव ऑलरेडी सीन कि स्केल पे 10, 20, 30 ऐसे डिग्रीज देके रखे हैं तो 75 पर जाऊंगा और वहां पे एक मार्क बनाऊंगा बन गया पहला मार्क और इसके बाद आपका काम बहुत आसान हो जाता है बिकॉज इसके बाद वो आर्क आई विल सिलेक्ट वन मोर एंगल तो आपने देखा अब आर्क मूव हो गई तो उसके बाद ये पेपर भी मूव हो गया और जो एंगल यहां इसका है ऑब्जेक्ट का वो सेम एंगल वाली लाइन विल कम पैरल टू द स्केल क्योंकि पेपर मूव कर गया ऑब्जेक्ट के साथ ओके okay? तो उसके बाद आपको एट 
डिफरेंट एंगल्स में इसको रिकॉर्ड करना होगा सेम प्रोसीजर यानी ऑब्जेक्ट को सबसे दूर लेके जाओ और फिर सेम प्रोसीजर दिखता है तो मुझे बताना है ओके सो नाउ इट्स 80 डिग्रीज ऑन द पेपर आई विल नाउ मार्क 80 डिग्रीज हियर लाइक दिस यू विल सिलेक्ट एट लाइन्स एट डिग्रीज लाइक दिस सो वी स्टार्टेड ऑन दिस टेम्पोरल जीरो डिग्रीज देन दिस थ्री फोर फाइव सिक्स एट यू कैन सी दैट द पेपर ऑल्सो वॉज मूविंग अलॉन्ग विद द आर्क सो दैट मीन्स वेर एवर वॉट एवर डिग्री यू चोज दैट सेम डिग्री वॉज कमिंग पैरल टू द स्केल एंड यू आर मार्किंग द पॉइंट दैट्स द प्रोसीजर थैंक यू वेरी मच योर फील्ड इज फील्ड ऑफ विजन इज नॉर्मल बिकॉज ऑन द टेम्पोरल साइड इट इज एक्चुअली लिटिल मोर नेजल साइड इट इज लेस थैंक्स सो नाउ आई टेक आउट द पेपर आई गॉट एट सच पॉइंट आई सिलेक्टेड एट डिग्रीज फ्रॉम वेरियस एंगल्स and then uh, whatever degrees 75 80 degrees i was i went on marking on the paper so i got eight points i will join those eight points that will be the field of vision for the left eye for this particular subject so that's how field of vision uh, is tested by perimetry finally blind spot normally in the first year exams uh, they don't give that much time to uh, mark the blind spot they will just ask you the questions on that what is blind spot blind spot is a physiological phenomenon and it's a defect in the field of vision jahan pe aapko object nazar nahi aata matlab uske pehle nazar aayega uske baad mein nazar aayega lekin us utne area mein object nazar nahi aayega kaise aap usko uh, detect karoge to just uh, i'll demonstrate it to you generally uh, ye itna टाइम देते नहीं एग्जाम में बिकॉज uh, इतना uh, मतलब एग्जाम बहुत एक्सटेंसिव होती है खास करके क्लिनिकल टाइप क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बट ब्लाइंड स्पॉट इज ऑन द नेजल साइड 17 डिग्रीज लोअर बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन लेट्स से लेफ्ट आई सेवनटीन डिग्रीज दिस इज जीरो डिग्रीज दिस इज सेवनटीन डिग्रीज लोअर and you can place it again yes so somewhere on this axis there is going to be the blind spot and therefore what will happen is you start moving the object at one point the patient will say the object has disappeared means it's not i can't see the object and then you move it further then object will reappear you will say oh i can see it now so just mark those two points on the scale that's the blind spot for the left eye no left because we select started with the left eye select like yeah okay so at this stage he was not able to see that object that means and now i have moved it forward can see again so a uh, blind spot has been located by us you will mark it on the paper and that's how you use the perimeter for two things uh, for field of vision and for the blind spot 